വണ്ടർലാൻഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ പഴുത്ത തക്കാളി ഒരു അര കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു കുഞ്ഞു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി അത് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം പിന്നെ വറ്റലമുളക് വറ്റലമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞല്ലിയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വിനാഗിരി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഊറി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു സവാളയ്ക്ക് ശേഷം ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വറ്റലുമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നാരങ്ങ നീരാണെങ്കിൽ അത് മതി ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതാ തക്കാളി നിന്ന് ഊറി വരുന്ന വെള്ളത്തിലും ഈ വിനാഗിരിയിലും ഒക്കെ കിടന്നങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഈ തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിതേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ആ തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കൂടെ വെള്ളം ഊറി വന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരികയാണ് അതൊന്നും കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ആ വിനാഗിരി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതുവരെ നന്നായിട്ട് വേവണം അതിൽ കിടന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബീട്രൂട്ടും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സാവണം ഇപ്പോഴും വെള്ളം കുറേ കൂടെ ഊറി നിൽക്കുവാണ് അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതേ തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആയാലും ഇഞ്ചി ആയാലും വറ്റലമുളകായാലും ബീട്രൂട്ടായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി തണുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുതേ നല്ലതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞ് ജാറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജാർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അര കിലോ തക്കാളിയല്ലേ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ജാറിൽ കൊള്ളാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം കൂടി വേവിച്ചത് തണുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളത് ആ നന്നായിട്ട് അരി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളവും വിനാഗിരി എല്ലാം വറ്റിച്ചാണ് എടുത്തത്
അപ്പോൾ ദൈവം അടി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഹോസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അ